हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज मधुरिमा मिस आज के वीडियो ते हमी वेस्ट बंगाल बोर्ड एर क्लास 8 एर लेसन नंबर 13 द मैन हु प्लांटेड ट्रीज ए चैप्टर एर राइटिंग एर पोर्शन टा आलोचना करबो आज के वीडियो ते हमी 10 ए टाई शुद्ध आलोचना करबो नेक्स्ट वीडियो ते 10 बी टा तो हमरा पेज आबे आर आगे जे वीडियो गुलो ते हमी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 एक्सप्लेन करे छी एवं तार प्रश्न उत्तर जावतीय सब किछु आलोचना करे छी तार लिंक तुमरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेज आबे प्लेलिस्ट ए क्लिक कर लेई तुमरा ओखानी प्लेलिस्ट ए समस्त वीडियो गुलो पेज आबे जदी वीडियो गुलो भालो लेगे थाके तले अवश्य एकटा करे लाइक करे दियो वीडियो गुलो के आर जदी उपकृत होए थाको बंधुदेर मधे शेयर करते चाओ অবশ্যই করে দিও আর এরকম ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলো না চলে আসা যাক আজকের টপিকে আজকে 10 এ আলোচনা করব 10 এ তে বলেছে রাইট এন্ড ইমেজিনারি কনভারসেশন একটা কাল্পনিক কথোপকথন লিখতে বলছে বিটুইন ইয়োরসেলফ এন্ড এ ট্রি তোমার সাথে একটা গাছের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথনটা চলবে uh, which you had planted and which has grown, which has now grown green and tall. जे गाच्टा तुमी बपन कोरे छिले, तुमी रोपन कोरे छिले, एबंग शेही गाच्टा किन्तो एकोन खुब सबू जार एक्टा बड़ो लंबा गाचे पोई नतो हुए छे. तारे एराखुम एक्टा conversation लिखता हवे, जे गाच्टा तुमी पूते छिले, एबंग गाच्टा शोभु जावो और शेही गाचे शादे तो हमारा एक टा काल्पनी कॉन्वर्सेशन चल बे काल्पनी कथबो कथन चल बे शेटनी ये लिखता है तो हमारे आज के लिखा था और तो आज के लिखा था डायलॉग राइटिंग चले आशा जग राइटिंग टाइ अमी जे भावे बानी थी जे भावे लिखे थी शेरा तो हमारे शम्ने तुले এরকম ভিডিওস পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো কোন রকম কোন डाउट থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না ভালো লাগলেও জানিও খারাপ লাগলেও জানিও আর डाउट থাকলে তো অবশ্যই জানিও চলে আসা যাক এবার রাইটিংটা আমি এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি তোমাদের আর যেহেতু কথোপকথনটা কার সাথে কার হবে সেটা বইতে বলেই দিয়েছে তাই জন্য তোমরা কিন্তু কোনো ক্যারেক্টার চেঞ্জ করতে পারবে না কথোপকথনটা তোমার সাথে গাছের হচ্ছে তাহলে আই একটা ক্যারেক্টার হয়ে যাচ্ছে ট্রি একটা ক্যারেক্টার হয়ে যাচ্ছে কোনো নাম দেওয়া কিন্তু যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আই বলতে আমি কনভারসেশনটা প্রথমে আমি যেহেতু শুরু করছি আমি জিজ্ঞেস করেছি হাউ আর ইউ মাই ওল্ড ফ্রেন্ড অর্থাৎ আমার পুরনো বন্ধু গাছটাকে পুরনো বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কেমন আছো গাছটা তার রিপ্লাইতে বলছে ট্রি বলছে আই এম ডুইং রিয়েলি গুড আমি তো খুব ভালোভাবেই আমার দিন কাটছে থ্যাঙ্কস টু ইউ মাই ফ্রেন্ড তোমাকে ধন্যবাদ আমার বন্ধু প্রিয় বন্ধু আমি তখন রিপ্লাইতে বলছি আই স্টিল রিমেম্বার দ্য ডে আই প্ল্যান্টেড ইউ আমার মনে আছে সেই দিনটা যখন আমি তোমাকে বপন করেছিলাম তোমাকে প্ল্যান্ট করেছিলাম ট্রি জিজ্ঞেস করছে ডু ইউ সত্যি তোমার মনে আছে আই বলছে রিপ্লাইতে ইয়েস ইউ ওয়্যার জাস্ট আ টাইনি সিড তুমি তো একটা ছোট বীজ ছিলে তখন একদম ছোট টাইনি ছিলে আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড আমি ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম এভরি ডে আই ওয়েটেড টু সি ইউ স্প্রাউটেড রোজ আমি ওয়েট করতাম অপেক্ষা করতাম যে কখন বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হবে স্প্রাউট করা মানে যখন কোন বীজ থেকে প্রথমেই তো আর একবারে গাছ বেরিয়ে যায় না প্রথমে যে চারাটা বের হয় না সেটাকে স্প্রাউট করা বলে এমনি দেখবে যখন আমাদের কোন স্যালাড আমরা খাই বা আমাদের এখন নিউট্রিশনিস্ট যারা রয়েছেন তারা স্প্রাউট খেতে আমাদের বলে স্প্রাউটের ক্ষেত্রে কি করা ছোলা বা ডাল জাতীয় জিনিসকে জলে ভিজি রেখে যখন তার সেই সাদা মতো একটা লেজের মতো সেই স্প্রাউটিং হয় তখন সেইগুলোকে আমরা বলা হয় খাওয়ার জন্য তো যে বীজের থেকে ওরকম স্প্রাউট বেরো ওরকম চারা বেরো সেই বীজকে যখন মাটিতে পোতা হয় তখন কিন্তু সেটার থেকে গাছ হয় তো সেটাই বলা হচ্ছে আমি তোমাকে মাটিতে পুঁতে ছিলাম আর কখন তোমার থেকে চারা গাছ বেরোবে বা অঙ্কুরোদ্গম হবে সেটার জন্য আমি রোজ অপেক্ষা করতাম ট্রি তার রিপ্লাইতে বলছে ওয়েল ইউ টু গ্রেট কেয়ার অফ মি হ্যাঁ তুমি তো আমার ভীষণ যত্ন আত্তি করেছো ভীষণ যত্ন করেছো আই স্প্রাউটেড আমি আমার অঙ্কুরোদ্গম তো হয়েছেই অ্যান্ড আই গ্রিউ টলার দেন ইউ শুধু অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে তাই না আমি তো তোমার থেকেও লম্বা হয়ে গেছি এখন গ্রিউ টলার দেন ইউ তোমার থেকেও লম্বা হয়ে গেছি আই তার রিপ্লাইতে বলছে মানে আমি তার রিপ্লাইতে বলছি ইয়েস ইউ আউট গ্রিউ মি হ্যাঁ তুমি তো আমাকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে আউট গ্রো করা মানে তোমার থেকেও লম্বা হয়ে গেছে বা তোমার থেকেও বড় হয়ে গেছে 
হ্যাঁ তুমি তো আমার থেকেও লম্বা হয়ে গেছো ইউ ইউর গ্রিন লিপস তোমার সবুজ পাতাগুলো সেকেন্ড বাই মাইল্ড ব্রিজ যেগুলো কিনা হালকা মৃদু বাতাসে যখন নড়ে ব্রিং জয় টুমি ওটা আমার কাছে আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমাকে আনন্দ দেয় আর যখন তোমার গাছের পাতাগুলো হালকা বাতাসে নড়ে তখন কিন্তু আমাকে সেটা খুব আনন্দ দেয় সিটিং হিয়ার এখানে বসে আন্ডার ইয়োর স্যাডো তোমার ছায়ার তলে বসে আই ফিল কাম অ্যান্ড পিসফুল আমি খুব শান্তি অনুভব করি আমার মনটা খুব শান্ত থাকে আমি খুব পিসফুল অনুভব করি খুব কাম কাম হচ্ছে শান্ত পিসফুল মানে শান্তি তো আমি ভীষণ শান্ত বা শান্তি অনুভব করি যখন তোমার ছায়ায় আমি বসি আই অ্যাম গ্ল্যাড ট্রি বলছে আই অ্যাম গ্ল্যাড টু বি ইউর পিসফুল সেল্টার মাই ফ্রেন্ড ট্রি তখন আমাকে বন্ধু হিসাবে সম্বোধন করে বলছে যে তোমার জন্য আমি একটা শান্তির আশ্রয়স্থল হতে পেরেছি সেটা জেনে আমিও খুব খুশি আমিও গ্ল্যাড আই তখন বলছে আমি তখন তার রিপ্লাইতে বলছি আই উইল অলওয়েজ টেক কেয়ার অফ ইউ আমি সব সময় তোমার যত্ন করব টেক কেয়ার করব আই শ্যাল নেভার লেট এনি ওয়ান কাট ইউ ডাউন আমি কাউকে কখনো তোমাকে কেটে ফেলতে দেব না তোমাকে কেটে দিতে দেব না ট্রি তখন বলছে আই এম লাকি টু হ্যাভ আ হিউম্যান প্রোটেক্টার আমি সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করছি যে আমার একটা হিউম্যান প্রোটেক্টার রয়েছে একটা মানব সমাজ থেকে এক প্রতিনিধি যে আমার প্রোটেক্ট করবে আমাকে রক্ষা করবে এরম একজন রয়েছে আমার লাইফে আমি সেটা জেনে খুব লাকি মনে করছি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি এখানেই আমি কনভার্সেশনটা শেষ করছি কারণ একশো ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদের লিমিটেশন দিয়ে দিয়েছে আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর পরের ভিডিও অর্থাৎ টেন বির রাইটিংয়ের নোটিফিকেশান পেতে গেলে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টেন বি এর এক্সারসাইজ নিয়ে আজকের মতো এইখানেই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও টুডে